ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്തത് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളായിരുന്നു ഒരു മെയിനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോഡുകൾ എഴുതി കൊടുക്കു കൊടുത്തു ചെയ്തിരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ഒക്കെ ഉള്ള ലൈൻ ഓഫ് കോഡുകളുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടതായി വരും മീൻസ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലത്തെ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സ്മോളർ വൺസ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്നു അല്ലേ ഈ ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതി ആ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ദ ലാർജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്റു സ്മോളർ സബ് പ്രോഗ്രാം ലാർജ് പ്രോഗ്രാമിനെ ചെറിയ സബ് പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ സബ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലാർജ് പ്രോഗ്രാം ആക്കി തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എൻ്റെയർ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ സബ് പ്രോബ്ലംസ് വലിയ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം റൈറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഇവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും വേണ്ടി പ്രത്യേക സബ് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുകയും ചെയ്ത് അവസാനം ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ലാർജ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻറ്റു സബ് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലറൈസേഷൻ എന്താണ് മോഡുലറൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗർ ടാസ്ക് ആണ് ഇതിനെ സബ് ടാസ്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സബ് ടാസ്കുകളുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഇവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നാല് സബ് ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓരോ സബ് ടാസ്കുകളിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു അവസാനം എല്ലാ സബ് ടാസ്കും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റാണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് വൈ റേസ് ടു സെവൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സിൻ്റെ പവർ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ കാണണം വൈ റേസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ആ പവർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് രണ്ട് പേര് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വൈയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷ
അടുത്ത പോയിന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് റീയൂസബിലിറ്റി റീയൂസബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം വൈക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരാൾ വന്ന് ഇസഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡിനും കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ പല പല അതേ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നിടത്തെല്ലാം നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു തവണ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ റീയൂസബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് എന്താണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് എ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് അതായത് ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഓരോ ഈച്ച് സബ് പ്രോബ്ലം മസ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് അതർ ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലവും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വേണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്കിലേ നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കോഫി മേക്കറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് കോഫി മേക്കറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ മിൽക്ക് ഷുഗർ കോഫി പൗഡർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മേക്ക് കോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ കോഫിയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ മെഷീൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ കോമൺ പർപ്പസിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ കപ്പ് ഈക്വൽ ടു മേക്ക് കോഫി വാട്ടർ മിൽക്ക് ഷുഗർ കോഫി പൗഡർ അതായത് മേക്ക് കോഫി എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു വാട്ടറും മിൽക്കും ഷുഗറും കോഫി പൗഡറും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഫി റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ആ കിട്ടുന്ന കോഫി നമ്മളൊരു കപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മേക്ക് കോഫി എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വാട്ടർ മിൽക്ക് ഷുഗർ ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഇവരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് മേക്ക് കോഫി എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആഡ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഈ ആടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ മൂ ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരും ആ റിസൾട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആടെന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിമ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് റിസൾട്ട് ആ സമ്മ് എന്താണ് സീൽ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആ സമ്മ് നമ്മളിവിടെ സീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആടെന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ഡീബഗ്ഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൽഡ് ഓൾറെഡി എഴുതി ഡീബഗ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ അല്ലേ അവ സച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ റെഡി ടു യൂസ് അവ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി റെഡി ടു യൂസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് മറ്റും എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡർ ഫയലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡി ടു യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ റെഡി ടു യൂസ് ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പ്രീഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ
ओके प्री डिफइन फंगशनस पलताटे काटगरइसमेंट काटगरी कंसोल फंगशन फॉर क्यारक्ट ईवो क्यारक्ट ईवे की उपयोग फंगशन ऐसा अब क्यारक्ट ईवो फंगशन नो यूस हेडर फैल सी एस टी डी ईवो सी एस टी डी ईवो नेरते पर प्री डिफइन फंगशन रेडी टू यूस अदिवे डेफिनीशन एवड और हेडर फैल अब क्यारक्ट ईवो फंगशन डेफिनीशन एल्द हेडर फैल सी एस टी डी ईवो अब अद हेडर फैल इंपोर्ट पेलू फंगशन वर्क पेटू अगर उपयोग और क्यारक्ट ईवो फंगशन गेट क्यार फंगशन इन गेट क्यार फंगशन ई फंगशन उपयोग दिस् फंगशन ऋट द क्यारक्ट दैट इनपुट थ्रू दि कीबोर्ड कीबोर्ड वी नोक क्यारक्ट कीबोर्ड रीड तरह गेट क्यार फंगशन यूस अड़ पुट क्यार फंगशन अब ना क्यारक्ट डिस्प्ले अल डिस्प्ले द क्यारक्ट गिवण अस आर्ग्युमेंट ना आर्ग्युमेंट को क्यारक्ट मोणिटे डिस्प्ले पुट क्यार फंगशन यूस अब गेट क्यार फंगशन सी एच सी ईक्वल टू गेट क्यार एक्सापि गेट क्यार फंगशन रीड एवं स्टोर सी एच वेरियबल नमु स्टोर इवेट पुट क्यारि एक्सापि नोकू सी एच क्या सी एच सी ईक्वल टू बी बी क्यारक्ट सी एच असैन पुट क्यार सी एच अब डिस्प्ले दि बी ऑन दि स्क्रीन स्क्रीन बी डिस्प्ले अड़ पुट क्यार सी सी क्यारक्ट डयरक्ट को अब डिस्प्ले दि सी ऑन दि स्क्रीन पुट क्यार नयी फाइव नयी फाइव आस्क वालू आंप ए आस्क वालू आयी फाइव अद एपय लेट मोणिटर डिस्प्ले नेक्स्ट काटगरी स्ट्रीम फंगशन फोर ईव ऑपरेशन नेक्स्ट काटगरी स्ट्रीम फंगशन फोर ईव ऑपरेशन अब स्ट्रीम फंगशन पेरफोम ना सहायक हेडर फैल हेडर फैल ईव स्ट्रीम ना पिचयी हेडर फैल ईव स्ट्रीम स्ट्रीम फंगशन रण इनपुट फंगशन ऊटपुट फंगशन अब अल फस्ट काटगरी इनपुट फंगशन इनपुट फंगशन उपयोग रू फ गेट फंगशन गेट लाइन फंगशन ई रु फंगशन इनपुटि वे उपयोग फंगशन उपयोग सी एन पर ओब्जक्ट हेलपोड़ी उपयोग गेट सी एच ना फंगशन उपयोग अब अक्सप्त ए क्यारक्ट आ स्टोर इन सी एच अब क्यारक्ट अक्सप्तव स्टोर सी एच स्टोर सी एन डोट गेट सी एच रि रूम स्टेटमेंट वर उपयोग इक्वल टू दि एबो स्टेटमेंट अब क्यारक्ट रीड सी एच वेरियब स्टोर अड़ोर एक्सापि सी एन डोट गेट एस टी आर् कोम टेन अब अक्सप्त ए सिंग मक्सीम ऑफ टेन क्यारक्ट पत् क्यारक्ट मक्सीम पत् क्यारक्ट सिंग अक्सप्त नेक्स्ट फंगशन गेट लाइन फंगशन इन गेट लाइन फंगशन इट अक्सप्त ए सिंग थ्रू दि कीबोर्ड कीबोर्ड वी सिंग अक्सप्तान ना गेट लाइन फंगशन उपयोग इंटर डी लिमिट डीफोल्ट एंटर की इन अल नमुक डी लिमिट सैटेट साधी अब अगर एक्सापि का सी एन डोट गेट लाइन एस टी आर् कोम एल एन अस्टीआर सिंग एल एन पर लेंत अप टू दट लेंत वर सिंग अक्सप्त अड़ एक्सापि नोकू सी एन डोट गेट लाइन एस टी आर् कोम एल एन कोम सी एच अब इवे एल एन वर क्यारक्टो अलग सी एच ए वेरियब आ क्यारक्ट वर अल स्टोर क्यारक्ट वर डी लिमिट आ सी एच पर सी एच वर क्यारक्ट आ सिंग असैन नेक्स्ट फंगशन पर ऊटपुट फंगशन अब अब इनपुट फंगशन अड़ता ऊटपुट फंगशन ऊटपुट फंगशन पर पुट नामुपयोग रू सीम ऊटपुट फंगशन ई रु फन सी ओट्पर ओब्जक्ट हेलपोड़ा यूस अब अल पुट फंगशन उपयोग पुट फंगशन यूस्ड टू डिस्प्ले ए क्यारक्ट को क्यारक्ट को अलग और क्यारक्ट वेरियब कंटो डिस्प्ले पुट फंगशन यूस एक्सापि सी ऊट डोट पुट सी एच अब सी एच वेरियब क्यारक्ट ए डिस्प्ले डिस्प्ले द क्यारक्ट सी ऑन दि स्क्रीन सी ऊट डोट पुट बी अब डिस्प्ले दि क्यारक्ट बी बी क्यारक्ट डिस्प्ले सी ऊट डोट पुट सिक्सटी फाइव अंप डिस्प्ले द क्यारक्ट ए कारण सिक्सटी फाइव ए यु आस्क वालू क्यापिटल ए आस्क वालू अब अदायन डिस्प्ले 
Next, write function. This function display the string. String display the function of the example cout.write str, str and the string is string and no, str and the character array and a other string and the string is the value and the output is hello and the output is the write function of the other. Next category in the string function and a string function event in the a hike in the header file and a c string and all header file is a string in a string function in the island definition story the another string function on a str len this function used to find the length of a string length of a string means number of character in the string of string in the length and do we can and a str len and all in the function of a unit example n equal to str len n equal to str len of a str len bracket le str str and the varen and then a put a character array number of order on the str and the varen a character array adil welcome in the varen a string on a story the region the upper welcome on a string in a it trick character on the other on a in the story in the welcome to let the character on the seven character on the a seven character i can in a lake a story in a penny the story in the value that i can seven seven on the value i can in the story in the next function str cpy at the function str cpy this function used to copy one string to another or a string in the material string like you copy and an str cpy over you can the way str cpy string a one comma string a two in the number of the corner i'm going to put a car angle and there is some boy can string a one nil or la value and down or other string a sorry string it to will allow you and down or other string a one nil a key story string it to will allow the string a one nil a key story अब एक्साम्पल एस टी आर् सीपी वै एस वण कोम एस टू अब एस वण एस टू अब एस टूव वेलकमें एस वण नी अब एस टूवल वेलकम एवडे एस टूवल वेलकते एस वण कोपी अब इन ना एस टी आर् सीपी वै ए फंगशन उपयोग एस टी आर् सीपी वैन फंगशन यूस नेक्स्ट फंगशन पर एस टी आर् सी ए टी अड़ फंगशन एस टी आर् सी ए टी दिस् फंगशन यूस टू अप वण सिंग टू अनद सिंग और सिंगिप मत सी को अलग आड्डेट एस टी आर् सी ए टी उपयोग एस टी आर् सी ए टी सिंग वण कोम सिंग टू अब सिंग वणिपम सिंग टूवे कूड़ी आड्डे वे अब अब ना श्रद्धि क्यों द सईस ऑफ दि फस्ट आर्ग्युमेंट शुड बी एब अकोमडेट बोत सिंग टूगदर अब नो सिंग वणि सिंग टूवे कूड़ा Indonesia एक्सापि नोक एन ईक्वल टू एस टी आर् सी एम बी एस वण कोम एस टू अब इवे ना कंपे एस वण एस टू कूड़ी कंपे एस वणिल आरु दीप्ति एस वणिल वालू दीप्ति एस टूल आरु 
ദിവ്യ എസ് ടുവിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യയാണ് അപ്പോൾ ദീപ്തിയും ദിവ്യയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ രണ്ടു പേരുടെ ഈക്വലാണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദീപ്തിക്ക് ഇയും ദിവ്യയ്ക്ക് ഐയും ആണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ചെറുത് ദീപ്തി ആയിരിക്കും ചെറുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈ എന്നിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കുമോ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലേ സീറോ അസൈൻ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എൽ സിഫ് പാർട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക എൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്നുള്ള പാർട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എസ് ടു എന്നായിരിക്കും എസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എസ് ടു അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഐ എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഐ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രിങ് ഇഗ്നോറിംഗ് കേസസ് കേസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നോ സ്മോൾ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഐ എസ് വൺ ഗോമ എസ് ടു അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൾ ടു എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഐ എസ് വൺ ഗോമ എസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് വണ്ണിൽ ആരുണ്ട് സനിൽ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് വണ്ണിൽ എസ് ടുവിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സനിൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ഒന്ന് സ്മോൾ ലെറ്ററും എന്നേ ഉള്ളൂ ലെറ്ററുകളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സീറോ കിട്ടിയാൽ രണ്ടുപേര് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ ഒരാൾ ആദ്യത്തെ ആൾ ചെറുതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ ആദ്യത്തെ ആൾ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളിവിടെ സെയിം അല്ലേ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒന്ന് വലുതും ചെറുതും ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആർ സെയിം സ്ട്രിങ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളും സെയിം എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫംഗ്ഷനാണ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രീഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി മാത്താണ് ഏതാണ് സി മാത്ത് ഹെഡർ ഫയലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എസ് അബ്സല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിജർ ഒരു ഇൻഡിജറിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സി ഔട്ട് എ ബി സി എ ബി എസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എ ബി എസിന് പകരം നമ്മൾ എഫ് എ ബി എസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു ആർ ടി അടുത്ത മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു ആർ ടി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോട്ട് ബി ഈക്വൾ ടു എസ് ക്യു ആർ ടി ഓഫ് എൻ എസ് ക്യു ആർ ടി ഓഫ് എൻ എന്നിലെ വാല്യൂ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് പവ് പവർ കാണാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈ രണ്ട് പരാമീറ്റർ കൊടുത്താൽ എക്സ് റേസ് ടു വൈ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് എക്സ് റേസ് ടു വൈ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു പവ് എക്സ് കോമ വൈ ഇവിടെ എന
ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ അത് ലോവർ കേസ് ആണെന്നും സീറോ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ ലോവർ കേസ് അല്ല എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റെ സി എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് ലോവർ സി എച്ച് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ ആണോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ കേസ് നമ്പർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് വൺ ആവും ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ സ്ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ എന്ന് ക്യാപ്പൽ ലെറ്റർ എ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ലോവർ കേസ് അല്ലല്ലോ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഈ സാൽഫ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫബറ്റ് ഓർ നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൽഫബറ്റ് ആൺ ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ സാൽഫ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ ഇത് അപ്പർ കേസ് ആൽഫബറ്റ് ആണെന്നും അല്ല സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ് അല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ വൺ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൻ ആൽഫബറ്റ് അതർവൈസ് ദി ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആൽഫബറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റെ എൻ ഈക്വൽ ടു ഈ സാൽഫ ബ്രാക്കറ്റിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓർ നോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൺ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ അത് ഡിജിറ്റ് ആണ് സീറോ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ അത് ഡിജിറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എക്സാമ്പിൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഡിജിറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും കാരണം അത് ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ എൽ നം അതായത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് ഓർ നോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റ് ആണോ അതോ ന്യൂമറിക് ആണോ അതോ അത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൽഫബറ്റോ ന്യൂമറിക്കോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ദ വൺ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് അതർവൈസ് സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് ആൽഫബറ്റോ അതോ ന്യൂമറിക്കോ അതിൽ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് എ എൽ നം ത്രീ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇത് നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ ഈസ് എ എൽ നം എ എന്ന് കൊടുത്താലും റിസൾട്ട് വൺ കിട്ടും കാരണം ഇത് ആൽഫബറ്റ് ആണ് ഇത് ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇനി എന്താ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ സി എൽ നം സി സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനസ് സിമ്പലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് സീറോ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ടു അപ്പർ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു അപ്പർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു അപ്പർ കേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സി ക്യാർ സി ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പർ എ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്ററിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ക്യാപിറ്റൽ എ ആക്കി മാറ്റും അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ടു ലോവർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ലോവർ കേസ് ലോവർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ടു അപ്പ് ലോവർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സി ഈക്വൽ ടു ടു ലോവർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താക്കി മാറ്റും സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫംഗ്ഷന് ശേഷം തന്നേക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം പ്രോബ്ലംസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വട്ട് ഈസ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡിങ് ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടു സബ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ മോഡലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ സബ് പ്രോഗ്രാമുകളെ നമ്മൾ പ്രോ ഓരോന്നിനെയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ വട്ട് ഇസ് ബൈ എ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ് പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് പ്രോ
ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഡിക്റ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഗിവൺ വെൻ ബി കമ്പയറിംഗ് ദ സ്ട്രിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഹലോ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഹലോ യൂസിംഗ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഐ എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് സിഗ്നർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം കേസ് സിഗ്നർ ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ ഹലോയും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്ന ഹലോയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് അതായത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ സ്പേസ് ഉൾപ്പെടെ എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് പതിമൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കൺവേർട്ട് ദ ആൽഫബറ്റ് പി ടു പി ക്യാപിറ്റൽ പിയിൽ നിന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ടു ലോവർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ടു ലോവർ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ആൽഫബറ്റ് ഓർ നമ്പർ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൽഫബറ്റോ അതോ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഈസ് എ എൽ നം എന്താണ് ഈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രീഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രീഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാരക്ടറൈവോ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രീമൈവോ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാരക്ടർ ഫം